Una plaza espectacular, mucha gente que la anda recorriendo desde temprano. Y nosotros molestamos de temprano también a Federico Graña, ¿verdad? Quien es el director de Desarrollo Municipal y Participación de la Intendencia de Montevideo, justamente porque se viene la votación del presupuesto participativo, un presupuesto participativo que arrancó en 1990, que bueno, que este año se, se realiza una nueva votación, que tiene que ver con todos los ciudadanos, ¿no, Federico? Sí, sí, se invita a votar a, a cualquier ciudadano ciudadana de Montevideo, a cualquier vecino vecina mayor de 16, puede, puede votar. Y en realidad es una, vos lo planteabas, ya tiene varios años, son distintos los modelos que se, que se fue implementando, primero era a través de reuniones con vecinos, bueno, las últimas elecciones fue a través del voto, y bueno, estamos, eh, presupuesto participativo y también consejos vecinales, se votan el 12 de noviembre, eh, y bueno, estamos ansiosos de ver cuáles son las propuestas que ganan. Para, ahí va, para, para la gente que nos está acompañando, es, se votan propuestas que después esas propuestas se van a realizar con el presupuesto de la Intendencia. Sí, claro, eh, la Intendencia pone a disposición eh, parte de su presupuesto, son unos 27 millones por municipio, eh, y en eso lo que, lo que está generando es que más o menos se pueden por municipio eh, financiar unas seis obras de cuatro millones y medio. Normalmente a veces son más obras porque hay algunas obras que son de menor valor y eso genera que, que sean más las obras que se financian. ¿Y también se puede votar más allá que es el 12 el día? ¿se, ¿Ya está abierta la, la votación que es online? Sí, la votación online ya está abierta, es poner presupuesto participativo en, en, en cualquier buscador, así no digo ninguno, o entrar a la página de la Intendencia y les, los lleva directamente a donde hay que votar. Eh, y bueno, es por municipio también donde aparece... Pues bueno, uno puede votar en cualquier municipio, no tiene que vivir en él, eh, puede apoyar cualquier propuesta de cualquier, que esté en cualquier municipio porque le gusta. Capaz que no vive en él, pero trabaja en esa zona y bueno, quiere un espacio público o algún otro tipo de actividad... Y bueno, eso a veces se genera pila, que la gente no vota donde vive, pero sí donde está más tiempo. No, claro, porque además son, son propuestas que tienen que ver con, con lo social, con las actividades que se puedan desarrollar en todos los municipios, y por supuesto con los espacios, ¿no? Hay de todo. Eh, hay desde talleres de robótica eh, propuestos, eh, pasando por espacios públicos, pasando por reparaciones de algunos locales deportivos o de comisiones barriales. Eh, hay de todo. O sea, en realidad lo, lo que se ve ahí... Es un entramado de una sociedad que, que de verdad es muy fuerte, sobre todo en algunas zonas más que en otras, y, y, y en realidad una altísima participación. Incluso esta, yo lo hablaba porque como te decía, en paralelo son las elecciones de los consejos vecinales, hicimos, hicimos una ronda por todos los municipios, bueno, saludando a los que van a, a los que personas que se candidateaban para ser concejales vecinales y representar su barrio. Y yo creo que, que los montevideanos y montevideanas a veces no sabemos el tiempo que da esa gente gratuitamente. Por, por mejorar su barrio, por pelear, porque esté mejor, porque generar actividades para sus gurises y sus gurisas. Y esa gente construye ciudad, eh, yo a veces digo construye patria, en vez de, a veces decimos la patria son las banderas, los símbolos, yo que sé, las estatuas, ¿no? esa cosa como más pétrea. Y en realidad hay gente que defiende sus sueños, lucha, trabaja, propone, da parte del tiempo de su familia a construir su barrio y yo creo que esa es la gente que verdaderamente construye patria. Entonces tenemos que, bueno, próximo 12, eh, tenemos la, la, la votación. Después de ahí, ¿cómo, ¿cómo continúa esto? Y bueno, después de ahí lo que sucede es que, bueno, cada espacio de planificación zonal, centro comunal zonal, se reúne con los proponentes y vamos diseñando la obra como es y a partir del al tiempo, bueno, se licita y se genera la obra en efectivo. Gracias, Fede. No, gracias a ustedes.